Hello everyone, welcome to EME Technologies. My name is Munish Sharma and today I will tell you about the project how to make a heartbeat sensor monitor with the help of Blink app and Node MC. So let's start. So guys, this is our code in which we have used Arduino IDE software. We have used this software for programming and uploading. I can see you in my previous videos that we have added the Node MC board here in the code manager. Okay, so let's start. Now let's see what we have in this code. So first of all, we have created two variables in the int, signal and s. ये दो वेरिएबल क्रिएट किए जिसे हम बाद में यूज करेंगे उसके बाद पल्स सेंसर पर्पल पेन ये हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसे हमने नाम दे नंबर दे दिया ए जीरो एनालॉग पिन ए जीरो नोड एम पे जो हमारी पिन है ए जीरो एक सिंगल पिन ए जीरो एनालॉग पिन है जिसे हमने यहाँ पर पर्पल पल्स सेंसर का नाम दे दिया उसके बाद हमने डिफाइन किया ब्लिंक प्रिंट सीरियल को इंक्लूड की ई एस पी एट टू सिक्स सिक्स वाई फाई जो हमने चिप यूज किया है नोड एमसीयू में जो चिप होती है वो होती है ई एस पी एट टू सिक्स सिक्स तो इसकी वाई फाई बोर्ड हमने इसमें इनिशियलाइज कर दी ब्लिंक सिंपल ई एस पी एट टू सिक्स सिक्स एच ये हेक्स फाइल हमने इंक्लूड की इसमें उसके बाद गैस जब आप ब्लिंक में अपना प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको एक अथेंटिकेशन कोड की जरूरत होती है तो ये वो अथेंटिकेशन कोड है जो हमने यहाँ पर डाला है मेरी ब्लिंक ऐप के साथ कम्युनिकेट करने के लिए सो so, इससे क्या होगा हमारा ब्लिंक ऐप जो है वो हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट हो जाएगा जब हम अथेंटिकेशन कोड इसमें डालेंगे या आपको जीमेल में आपकी किसी भी जिस आईडी पे आप इसके थ्रू लॉग इन करोगे जी ब्लिंक पे तो उस आई पे आपके ये अथेंटिकेशन कोड भेज दिया जाएगा उसके बाद एस एस ये वाई बेस्ड प्रोजेक्ट है तो इसके साथ हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi का या तो कोई हॉटस्पॉट या फिर कोई राउटर हमें इसके साथ कम्युनिकेट करवाना होगा उसके बाद एस एस और पासवर्ड हमने इनिशियलाइज कर दिया उस पर उसके बाद एल सी डी हम इसमें यूज करेंगे जिसके ऊपर हमारी आउटपुट जो है हार्टबीट सेंसर की आउटपुट जो है वो हमें शो होगी वो V1 वन वर्चुअल पिन वी में हम कम्युनिकेट करेंगे ओके तो वर्ल्ड सेटअप में हमने सीरियल बिगिन बॉड रेट नाइन कर दिया ब्लिंक बिगिन हमने कर दिया अथेंटिकेशन कोड एस एस एंड पासवर्ड तो ये तीनों चीजें बिगिन करने के बाद हमारा जो सेंसर है वो एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद सबसे पहले हम एल क्लियर के फंक्शन से एल को क्लियर करेंगे कि पिछला कोई भी अगर प्रिंटेड होगा तो वो क्लियर कर देगा वॉइड सेटअप में जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो सिर्फ एक बार चलता है वॉइड लूप वाला एक लूप में चलता रहता है उसके बाद यहाँ पर हमने जीरो पोजिशन जीरो लाइन इनमें हमने हार्ट बीट प्रिंट करवा दिया ओके हार्ट बीट प्रिंट करवाने के बाद हमने इस लूप को क्लोज कर दिया वॉइड सेटअप वाली उसके बाद बॉल लूप ये हमारी मेन लूप है इसमें हमने क्या किया सिग्नल को हमने रीड कर दिया एनालॉग रीड जो हमारी ए जीरो पिन पे यहाँ पर जो ए जीरो पिन पे हमने किया था वो हमने रीड कर लिया सिग्नल वाले वेरिएबल में जो हमने बनाया था फिर एस हमने एक जो दूसरा वेरिएबल बनाया था यहाँ पर ये यह जो एस वेरिएबल है उसे हमने क्या किया उसको जो एनालॉग वैल्यूज हमारे पास आई उसे एट से डिवाइड कर दिया ताकि हमारी हार्ट बीट जो है वो प्रॉपर वे में आए और सीरियली प्रिंट भी करवा दिया उसे इसे हम सीरियल मॉनिटर पे देख पाएंगे बाद में तो इसके बाद एलसीडी क्लियर मैंने फिर से करवाई और एलसीडी प्रिंट में हमने हार्ट बीट फिर से प्रिंट करवाया और एलसीडी डॉट प्रिंट वाले फंक्शन में सेकंड लाइन में सेवेंथ पोजीशन पे हमने जो कि हमारी सेकंड लाइन का सेंटर है सिक्सटीन क्रॉस टू एल है ये तो इसमें हमने ये जो वेरिएबल एस है जो हमने इसमें डिफाइन किया वो हमने प्रिंट करवा दिया और उसके बाद ब्लिंक को रन करवा दिया तो 100 मिली सेकेंड्स के बाद ये जो है हमारा चलता रहेगा रूप ओके तो इसको प्रिंट करवाने के बाद हम चलिए हार्डवेयर हार्डवेयर पे मूव करते हैं सो so गाइस ये हमारा हार्डवेयर है इसमें हमने एक नोड एनसीयू का बोर्ड यूज किया ओके ये हमारा नोड एनसीयू का बोर्ड है तो so सबसे पहले पावर सप्लाई सेक्शन देखते हैं ये हमारा सिक्स uh, का स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है जो की ए सप्लाई से स्टेप डाउन कर देगा उसके बाद यहाँ पर हम इसे कनेक्ट करेंगे तो एक ब्रिज रेक्टिफायर लगाया जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा क्योंकि ये हमारा सारा सर्किट डीसी पे काम कर रहा है उसके बाद कुछ रिपल्स होंगे उसको हटाने के लिए हम यहाँ पर थाउजेंड माइक्रो फेरेड का कैपेसिटर लगाएंगे रिपल्स को रिमूव करने के लिए उसके बाद ये सेवन एट जीरो फाइव वोल्टेज रेगुलेटर लगा ये वोल्टेज रेगुलेटर पावर सप्लाई को रेगुलेट करके हमारे नोड एनसी पे देगा हम इस पे सिक्सटीन वोल्ट तक डीसी तक दे सकते हैं बट टू बी ऑन द सेफ साइड 
हमने क्या किया यहाँ पर सेवन एट जीरो फाइव वोल्टेज रेगुलेटर लगा दिया ओके तो इसके बाद एक रेजिस्टेंस लगा के एलईडी लगाई है इंडिकेशन के लिए कि हमारी पावर सप्लाई सही से काम कर रही है उसके बाद ये नोड एन सी बोर्ड है ईएसपी एट टू सिक्स की चिप लगी है इस पे उसके बाद ये पल्स सेंसर है हमारा हार्ट बीट सेंसर यहाँ से एक लाइट जनरेट होती है ग्रीन कलर की उस पर जब हम करेंगे तो जो हमारी नर्व्स के कॉन्ट्रेक्शन है जब हमारी हार्ट बीट होती है तो कॉन्ट्रैक्ट होती है नर्व्स और फिर से फर्स्ट आउट होती है तो उसको ये डिटेक्ट करेगा और वाईफाई के थ्रू हमारे एक फोन ऐप लिंक जो है उस पर हमें आउटपुट मिल जाएगी ओके जैसे कि जैसे कि ये हमारी ब्लिंक ऐप है अभी इस एलसीडी पे कुछ नहीं प्रिंट हो रहा जब मैं इसे पावर दूंगा तो हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट होने के बाद ये हमें पल्स सेंसर की आउटपुट देना स्टार्ट कर दे तो चलिए अब डेमोन्स्ट्रेट करते हैं इसे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एलईडी इंडिकेशन हाई होगी है और यहाँ पर हमारा नोड एन सी जो है कनेक्ट हो जाएगा तो अब ये कनेक्ट हो चुका है अब हम इसे यहाँ से प्ले करते हैं और यहाँ पर मैं अपना फिंगर रखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हार्ट बीट जो है वो हमारी यहाँ पर आनी स्टार्ट हो गई है सिक्सटी सिक्स और सिक्सटी सेवन बीट्स पर मिनट अप्रोक्सीमेटली इतनी बीट्स मेरी इस टाइम है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है मेरी बीट्स हार्ट बीट बता रहा है तो ये वायरलेस आईओटी प्लेटफॉर्म पे हमने इसे यूज किया ताकि हम हार्ट बीट को मॉनिटर कर सकें वायरलेसली तो आप इंटरनेट के साथ ये डिवाइस कनेक्टेड है और ये कनेक्टेड है तो आप कहीं भी हो उस टाइम पे ये हमारी आउटपुट देना स्टार्ट कर दे ओके तो इस तरह से आप ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं थैंक यू वेरी मच डू लाइक अवर वीडियो